basi asante sana asante sana e wana ukuu wa Afrika basi na baba wa kivita na historia ya dunia na tafiti zinasema wazi kwamba uh, Donald no 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 Joe e Biden hmm? Joe Biden ambao nyie nyie huko ulimwenguni mnasema oh Joe Biden ndio rais wa dunia eh Joe Biden ndio rais wa dunia e, sawa sawa kwa sababu mmeaminishwa kwamba rais wa Marekani basi ndio rais wa dunia eh ndivyo ambavyo tumekuwa tukiaminishwa hivyo na kwa sababu ni wavivu wa kufikiri wavivu wa kusoma vitabu wavivu wa kutafakari wavivu wa kufikiria mambo kwa kina eh, basi tumekuwa tukiamini hivyo kwamba rais wa Marekani eh, ndio rais wa dunia ni rais wa dunia kwenye kwenye nini eh ni rais wa dunia kwenye nini mataifa maskini ambayo mnamtegemea Marekani katika kila kitu nyie ndio mnayemuona mnayemuona eh, eh, rais wa Marekani eh, kama ndio rais wa dunia kwenye nini sasa sasa utafiti unasema kwamba uh, kadri siku zinavyozidi kwenda uh, uh, Joe Biden amekuwa akipoteza umaarufu wake amekuwa akipoteza ushawishi wake uh, ndani ya Marekani na nje ya Marekani na utafiti unasema kwamba kwa mwaka jana uh, alikuwa amefika asilimia 40 kwa mwaka jana 2022 kwamba watu waliokuwa namkubali Joe Biden ilikuwa ni asilimia 42 tu 40 tu kwa mwaka jana kitu ambacho kwa aliweka rekodi mwenyewe sa Biden aliweka rekodi yake mwenyewe ya kuwa mmoja ya viongozi ambao hawakubaliki hawakubaliki vibaya mno katika historia ya Marekani kama katika viongozi wote wa na sita yeye ndio kiongozi pekee ambaye hakubaliki hata hata alivunja wajiulize kwa sababu katika historia ya Marekani <laughs> katika historia yao ni kwamba walikuwa viongozi wa ovyo sana lakini bado bado kula za maoni zilionyesha kwamba walikuwa wanakubalika eh walikuwaepo viongozi wa ovyo sana wa Marekani lakini bado wananchi walikuwa wana, wana, wana imani nao wanawakubali kubali hivyo hivyo japo kwa ni viongozi wa ovyo eh sasa Joe Biden huyu eh, yeye ameweka rekodi yake mwenyewe ya kuwa kiongozi wa kwanza eh Marekani eh kuto kukubalika na watu wengi yani akubaliki ninaposema akubaliki inamaanisha kwamba yani sera zake hazikubaliki yani uongozi wake uongozi wa Joe Biden haujawashawishi haujawafikia wananchi hawajaukubali vizuri ndio maana mimi niliandika makala mwaka efu mwaka mwaka 2010 na na na, 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 na moja. niliandika makala mimi eh nilimtabiria Joe Biden na serikali yake itakuwaje niliandika makala mimi eh nilichamuona eh nikaandika historia yake vizuri na nikaandika aina ya uongozi wake yeye mwenyewe Joe Biden mwaka 2020 na 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 na, 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 na moja mwanzoni kabisa kabla hatajaapishwa hmm? Sasa sasa walikuwa hapo na Richard Nixon. Namfahamu Richard Nixon kwa namba mnafuatilia historia Richard Nixon. Walikuwa ni mmoja wa viongozi wa hofu sana Marekani. Mmoja viongozi wa hofu sana kuwahi kuongoza Marekani. Lakini hata hivyo bado red ya kukubalika. Ushawishi wake haukwahi kufika asilimia 40. Eh? Marekani sasa kwa na viongozi ambao ni vichaa kabisa miaka ya nyuma. Eh? Mnamfahamu hata eh, akina Bush mwenyewe, Bush mwenyewe. Jimmy Carter, Jimmy Carter. Jimmy Carter miaka 90 alikuwa ni mmoja kiongozi wa hovyo, hovyo kuongoza Marekani. Lakini alikubalika kwa sababu pia uchumi uchumi ulikuwa mzuri enza Jimmy Carter. Ndio kipindi ambapo wanapambana na ugaidi. Hili alikubalika umeona sasa sasa wakurungwa nadhani tuliwaambia kwamba Vladimir Putin sio kumchokoza chokoza tu unavyo unaropoka una, una ropoka tunavyoamka wewe mwenyewe mm. yule ni mtu ambaye ana sifa 
ana ana ana, ana, ana sifa za ana, ana uungu ndani yake mm. Vladimir Putin jasusi mm. wa zamani mm. wa KGB huko Ulaya Mashariki ana sifa ya uungu fulani hivi ndani yake mm. yani anatembea na Mwenyezi Mungu mwenye vyote eh? sasa Biden akamchokonoa chokonoa Vladimir Putin eh sasa Putin anakwenda kutamatisha anakwenda kumaliza zama za 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 za, za, za Marekani anakwenda kumaliza zama za 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 za, za, za Joe Biden anakwenda kumaliza zama za za, za Wayahudi wa michongo michongo anakwenda kumaliza zama za Marekani kama taifa kubwa duniani lenye nguvu anakwenda kumaliza zama za unyonyaji wa Marekani katika mataifa maskini. Anakwenda kumaliza zama za ma, taarifu mambo ya uongo uongo, zama za mashoga. <laughs> Eto wakina mambi kimambi. Wakina mambe kimambi wanatetea wana, wana uchoga. Mhm. Lakini ndasema tuache na hao. Ile support yuko pale kile ile amesimamia ukucha. Anamaliza zama za wauni. Eh, sasa sasa cha ajabu jamaa kaenda vitani e, kaenda kumsaidia Zelenski miaudu wa michongo michongo akiamini kwamba kupitia Zelenski anaweza akamshinda 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 Urusi yani kupitia Zelenski sasa ni akili Zelenski ni comedian Zelenski hana uzoefu wote vitani Zelenski ni mtu wa kawaida sana Zelenski ameingia madarakani 2019 Hajawahi kuwa kiongozi, hajawahi kuwa mwanasiasa, hajawahi kuwa jasusi, hajawahi kuwa vitani. Hafahamu chochote. Leo hii eti Urusi na Marekani na wenzake wa Umoja wa Ulaya wanaamini kwamba kupitia Zelenski wanaweza kumdhofisha Urusi. Mafia mbusi kweli. Kweli ni mafia mbusi. Mafia mbusi. Yaani Marekani anaamini kwamba kupitia Zelenski anaweza basa akadhofisha Urusi. Akaangusha Urusi akamwa Putin akakomboa e, ni kitu ambacho hakipo hakipo sasa wanampoela mpoela eh sasa wanampoela mpoela sababu so, mambo yamekuwa magumu kwao uchumi yamekuwa mgumu kwao taarifa zilizopo zinasema kwamba ushawishi wa Joe Biden umepungua nchini Marekani ushawishi wa Joe Biden umepungua ya kwamba Joe Biden amepoteza utamu wake hmm. hana utamu wake tena hana makali tena wengi walifikiri walifikiri Joe Biden ange, ange, ange tatua changamoto katika kipindi ambacho toka mwaka 1930 na 30 kipindi cha 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 ikuwa nadhani eh, ndio kipindi hicho hicho cha Franklin Delano Roosevelt takina Harris Truman miaka hiyo eh, Marekani ilipitia changamoto kubwa sana lakini kipindi hiki cha sasa kipindi hiki cha leo hii Marekani imepitia changamoto nyingi ever Marekani kapitia changamoto nyingi ever amevurugwa eh, wanashika huko wanashika kule wanashika yaani wana, wamevurugwa vibaya mno kwa sababu hali sio nzuri sana eh, ya kiuchumi Hali sio nzuri sana e, kisiasa. Hali sio nzuri sana huko mtaani nchini Marekani. E, hakuna hela. E, Uzalishaji umepungua. Mm. Mchina anamsumbua, mchina anamsumbua. Mm. Urusi anamsumbua. Mm. Korea Kaskazini anamsumbua. Mm. Iran anamsumbua. Venezuela anamsumbua. Mm. Brazil amemgomea. India kamgomea kwa mambo ni magumu sana. E, e, Joe Biden anakubalika kwa asilimia 30 tu nchini Marekani. 30 mpaka 39. Ni moja ya viongozi wa hovyo wa hovyo kuwahi kushuhudiwa ndani ya United States of America. One of the worst worst president that we have ever experienced before in America or in the world. Joe Biden. Sasa sasa wa Marekani wana wanahangaika. Wa Marekani wana wanahangaika. Na tuseme wazi kwamba basi ya Mwenyezi Mungu awasaidie ndugu zetu wa Marekani. E basi Mwenyezi Mungu 
awasaidie ndugu zetu Marekani na wote basi tunaweza tukaitikia tu kusema kwa kusema kwamba amen eh. <laughs> sasa sasa mengine yanaweza kawa ni mengineyo uh, lakini e, bado kuna mvutano pia kwa sababu wakulima bala ni Ulaya wanasema kwamba e, mahindi kutoka Ukraine ni mahindi ya bei rahisi yanaharibu ya, 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 ya soko lao la ndani ya mataifa e, kadha wa kadha mataifa zaidi ya sita bala ni Ulaya yamegoma yamegoma tena yamevunja mkataba na Ukraine na wamegoma kuchukua ma, nafaka ya bei nafuu kwa maana kwamba wanasema inaharibu soko la mataifa yao wakulima wamelalamika wakulima wameandamana e, wanasema hayawi hayawi lakini e, hayakuwa e, hayawi hayawi lakini hayawa, hay, hayakuwa e, uko nchini Ufaransa bado maandamano e, bado maandamano e, ni, ni, ni mupela e, mupela bado wanazengo E, bado wananchichi wameendelea wame, wame kuandamana mwezi wa kumi na moja e, tangu waanze kuandamana. E, kwa hiyo ni wazi kwamba na, na, na unaambiwa katika moja ya sababu ya maisha e, kuwa magumu, katika moja ya sababu ya uchumi kuyumba, katika moja ya sababu ya vitu kupanda bei duniani, e, basi ni pamoja na maandamano makubwa ambayo yamekuwa yakiendelea na kufanyika nchini Ufaransa e, kwa kipindi kirefu ambacho hatukwahi kushuhudia katika historia. Hatukwahi kushuhudia kwa bado hali uko pia e, ni tetele bado hali pia ni tetele na lakini pia Uingereza imebaki ndo kama nchi Ulaya ambayo bado ina mfumuko mkubwa sana wa bei ida bado e, bado ina price price fluctuation ama inflation imekuwa kubwa sana e, nchini Uingereza mpaka sasa umefika asilimia kumi e, mfumuko wa bei umefika asilimia kumi na maisha inflation imefika asilimia kumi e, nchini Uingereza ni kubwa mno e, ni kubwa mno okay, kwamba E, wana hali mbaya zaidi na inaendelea kupanda. Kwa Uingereza ndio nchi pekee ambayo bani Ulaya bado mfumuko wa bei upo upo pale kwenye asilimia kumi pointi. E, na, 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 na inflation ikifika asilimia kumi maana hali ni mbaya zaidi. Nadhani nishawahi nishawahi kuzungumzia juu ya inflation. Kwa Uingereza bado wao wana hali mbaya zaidi kuliko taifa lolote lile e, bara la Ulaya. Na lakini pia mkumbuke ndio kusoma kwamba Uingereza alitangaza mapema sana kufrisika Uingereza aliingia kwenye recession mapema sana mwezi wa 12 mwaka 2022. Na Hai wanazenga mimi yangu ni hayo na mengine eni mengineyo. Ya Mungu ni mengi ya kuku eni ma, ya, ya Mungu ni mengi ya kuku eni manyoya ya Urusi na Ukraine ni makombola na mabomu. Basi mimi niseme asante sana.